ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஸோ இன்னையோட வீடியோக்காக நீங்கள் எல்லோரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ இன்னையோட வீடியோ என்னென்னு உங்கள்கிட்ட சொல்லிடுறேன் ஸோ நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நீங்கள் எங்கிட்ட ஆக்சுவலாக நான் ஹோம் டூர் ஆர்கனைசேஷன் போட்டப்பவே எங்கிட்ட கேட்ட விஷயம் கிச்சன் டூர் ஆர்கனைசேஷன் போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதோட வீடியோ தான் இன்றைக்கி நான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எல்லாருமே நான் என்னோட ஸ்டைலில் எப்படி நான் என்னோட கிச்சனை வந்துட்டு நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கிறேங்கிற வீடியோ நான் உங்களோட இன்றைக்கி ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டே நான் சொல்லிடுறேன் ரொம்ப பெருசாக நீங்கள் இந்த இந்த மாதிரி பொருளாக நான் வாங்கிட்டு அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது ஸோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னோட கிச்சனை நான் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அண்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒன்று ரெண்டு டிப்ஸ் க்ளீனிங் குள்ள ஒன்று ரெண்டு டிப்ஸ் அதுவும் நான் உங்களோட இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ என்னோட வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லா வீடியோஸும் பாருங்கள் அண்ட் மறக்காமல் லைக் ஷேர் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க மட்டும் இல்லை எல்லாருக்குமே சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக ஷேர் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்குள்ள டைம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ வாங்க உங்கள் எக்ஸ்பெக்டேஷன்லாம் ஆக்சுவலாக நான் பூர்த்தி பண்ணுவேன் எனக்கு தெரியல ஸோ ஃபஸ்ட் நான் ஆக்சுவலாக என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்துட்டு ரெண்டல் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறதுனால யூஎஸ் லக்ஷல் ரெண்டல் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ப்ராப்ளம் ஒன்றே ஒன்று தான் ஆக்சுவலாக எப்போ இது வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு பெர்மனண்ட்டான இடம் கிடையாது இல்லை ஸோ ஒரு ஒரு இடம் ஆக்சுவலாக மாறிட்டே இருக்கும் ஒன்ஸ் ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா அடுத்த இடத்துக்கு மாறிட்டே இருக்கிறோம் ஸோ அதனால் பொருள்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மசாலா போட்டு வைக்கிற டப்பா இது மாதிரி இருக்கிற பொருள்லாம் ரொம்ப விலை ஜாஸ்தி என்னோடய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நான் ரொம்ப விலை ஜாஸ்தியாக உள்ளதெல்லாம் நான் வாங்கவே மாட்டேங்க ஸோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எது எது கிடைக்குமா சின்ன சின்னதாக கொஞ்சம் விலை கம்மியாக உள்ளது எது எதுலாம் கிடைக்குமா அதை பார்த்தா நான் அது பண்ணுவேன் பிகாஸ் எனக்கு முன்னாடி அனுபவம் இருக்குது நான் இதுக்கு முன்னாடி சிக்காகோவில் இருந்துட்டு இங்கே நியூ ஜெர்சி வர்றப்ப நான் என்ன பண்ணேன்னா என்கிட்ட இருக்கிற எல்லா பொருளுமே மசாலா டப்பாவில் இருந்துட்டு எல்லாமே நாங்கள் அங்கே போட்டே வந்துட்டோம் பிகாஸ் ஒரே ஒரு ரீசன் தான் மூவிங் சார்ஜஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி இங்கே ஸோ கம்பெனி ஆக்சுவலாக ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க பட் அகெயின் ஏனோ எல்லா ஸ்டப்ஸ் அங்கேருந்து இங்கே எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு பதிலாக நம்ம இங்கேயே புதுசாக நம்ம அதை பொருள் வாங்கணும்னா அதை அதை விட விலை கம்மி இல்லை ஸோ அதுக்காகவே நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அவ்வளோ ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான பொருளாக நான் எதுவுமே வாங்க மாட்டேன் ஏதாச்சும் இந்த மசாலா டப்பா அது மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் மற்ற மாதிரி ஒரு சில பொருட்கள் வந்துட்டு அதை தவிர்க்க முடியாது இந்த விலை இருக்கிற இப்போ அவனாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி வேஃபல் மிஷினோ இல்லை சப்பாத்திக்கள் அது மாதிரிலாம் இருக்கா அதில் விலை கம்மியாக உள்ளது வாங்க முடியாது வாங்கணும்னா அது குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பொருளுக்கு நோ சாய்ஸ் அது மாதிரி நான் குட்டி குட்டி டப்பாலாம் சொல்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் ஆக்சுவலாக என்னோடய கிச்சனை ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருப்பேன் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான பொருளாக என்னோடய ஒரே மோட்டிவ் என்னென்னா மோட்டிவ் கூட கூட சொல்லுவேன் ரொம்ப ஆசை எனக்கு வந்துட்டு என்னோடய கிச்சன் எப்போதுமே நீட்டாக இருக்கணும் அண்ட் என்னோடய கிச்சன் எப்போதுமே பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு நான் நிறைய பிளான்ஸ் வச்சுருக்கிறேன் நான் ஒரு சொந்த வீடு வாங்கினதுக்கப்புறம் என்னோடய கிச்சனை நான் எப்படி டிசைன் பண்ணுறேன் அதில் என்னெல்லாம் நான் வாங்கி வச்சுருக்கிறேன் அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு அந்த வீடியோவில் சீக்கிரமாகவே நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவேன் ஸோ அதுதான் என்னோட ஆசை கிச்சனாக இருக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்னோட கவுண்டரில் நான் என்ன வச்சுருக்குறேன்னு பாருங்கள் ஸோ கவுண்டரில் இது வந்துட்டு என்னோடய கிச்சன் ஆக்சுவலாக ரொம்ப பெரிய கிச்சன் ஆக்சுவலாக ஸோ எனக்கு எல்லா இடமே ஃபில் ஆகி தான் இருக்குது பிளாங்காக இருக்கிறது எந்த இடமுமே கிடையாது எங்கெங்கே போகிறனோ அங்கங்கே நான் பொருள் வாங்கிட்டு தான் இருப்பேன் பட் வேலை கம்மியாக தான் வாங்குவேன் அதுதான் என்னோடது ஸோ கவுண்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அவன் வச்சுருக்குறேன் ஸோ அந்த அவனுக்கு மேலேயே ஆறாவது ஏத்தியாவுக்கு வந்துட்டு வேஃபில்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ வேஃபில் மிஷின் நான் போன தேங்க்ஸ் கிவிங்க்கு வாங்கின மிஷின் இது ஸோ இதை வேறு ஏதாச்சும் இடத்துல மாற்றி வைக்கலான்னா ஸோ இங்கே ஒரு ஒரு இடத்துல மிக்சி அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வச்சுருக்கறதுனால ஐ தாட் ஓகே இந்த அவன் மேலே கரெக்டாக இருக்குமே அப்பப்போ என்னோடய இந்த ட்ரை பாட் ஸ்டாண்ட் கூட வைக்கிறதுக்கு அது ரொம்ப வசதியாக இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் அதில் செட் பண்ணியிருக்கிறேன் அண்ட் இந்த கார்னரில் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் செக்ஷன் எல்லாமே ஆயில் அதுக்கப்புறம் நெய் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் ஈஸியாக கையிலேருந்து எடுக்கிற மாதிரி இப்போ சமையல் அப்போ நான் தாளிக்கிறேன் அப்படி ஏதாவதுனா எனக்கு இந்த சைடில் இருந்துட்டு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் எனக்கு எடுக்கிறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் தான் இந்த இதில் வந்துட்டு ஃபுல்லாக உப்பு எண்ணெய் அப்புறம் சினமன் பவுடர் கார்லிக் பவுடர் தேனை பெப்பர் பவுட
அவங்க ரொம்ப ஈஸியாக இப்போ எந்த பொருளுமே எடுத்துடுறாங்கல்ல ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் அரேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எப்போதுமே நீங்கள் சமையல் பண்ணுறதோட லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடை விட லெஃப்ட் சைடில் இந்த மாதிரி ரொம்ப அவசியப்படுற பொருளெல்லாம் நீங்கள் லெஃப்டில் வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எடுத்து வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் ரைட்டில் வச்சுருக்கிறேன் எனக்கு அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது ஸோ லெஃப்டில் நான் வச்சுருக்கிறேன் அண்ட் எப் இப்படியே இருக்காது எப்போதுமே என்னோடய இதில் ஸ்விட்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் பொசிஷன்ஸ் ஒரு ஒன்று தான் ஸ்விட்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுதான் என்னோடய கேஸ் ஸ்டாப் ஸோ கேஸ் ஸ்டாப்பில் அண்ட் இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் ஸோ இந்த ஷீட் நான் வந்துட்டு இங்கே கீழே வந்துட்டு இந்த ஷீட் போட்டு அதுக்கு மேலே இந்த பொருள்லாம் வச்சுருக்குறேன் ஸோ ஷீட் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த சமையல்லாம் பண்ணுறப்ப அதில் இருக்கிற எண்ணெய் வந்துட்டு அதிகமாக படியுங்க அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஷீட் போட்டு அதுக்கு மேலே வச்சேன்னா இந்த கவுண்டர் வந்துட்டு அவ்வளோ அழுக்காகாது உங்களுக்கு ஸோ இப்போ கவுண்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அவ்வளோ நீட்டாக இருக்குது ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஷீட் இந்த ஷீட்டோட லிஸ்ட் கூட நான் இந்த ஷீட்டோடது கூட நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் இது நான் வால்மார்ட்லேயும் வாங்கினேன் அண்ட் அமேசானில் கூட இன்னொன்று வாங்கினேன் அதை நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஸோ இதோட லிங்க் கூட நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு போட்டேன் விலை ரொம்ப கம்மி தாங்க ஜாஸ்தியெல்லாம் இல்லை ஸோ இது ஒன்று அண்ட் என்னோடய கேஸ் ஸ்டாப் இது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது கூட இது நான் இந்தியன் கிராசர் இது நிறைய பேர் எங்கிட்ட கேட்டிருந்தீங்க இந்த மாதிரி ஃபாயில் பேப்பர்ஸ் எங்கே வாங்கினீங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து இந்தியா கிராசரி ஸ்டோரில் வாங்கினேன் உங்களுக்கு கிராசரி ஸ்டோர்ஸில் மட்டும் இல்லை இந்தியன் கிராசரி ஸ்டோரில் மட்டும் இல்லை ஸோ ஷாப் ரேட் வால்மார்ட் இது மாதிரி ஸ்டோர்ஸில் கூட உங்களுக்கு இது மாதிரி நிறைய கிடைக்கும் ஸோ அங்கே போய் பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் இருக்குது உங்கள் கேஸ் ஸ்டாப் எப்படி இருக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரியே இருக்கும் உங்களுக்கு சமையல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்ப என்ன பண்ணுவோன்னா எடுத்துகிட்டு இதில் மேலே வச்சுருவாங்க ஸோ மஞ்சள் பொடி இதிலலாம் ஒட்டிடும் அதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஒரு ஹோல்டர் வாங்கிக்கிட்டீங்கன்னா அதில் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ அதோடது இது அண்ட் இன்றைக்கி தான் ஆக்சுவலாக நான் தோசை மாவு அரைச்சிருக்கிறேன் ஸோ தோசை மாவு பிடிக்கிறதுக்காக கேஸ் மேலேயே நான் வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய அவன் இது ஸோ இந்த அவனில் பார்த்தீங்கன்னா அப் அண்ட் டவுன் இது மாதிரி ரெண்டு இருக்குது அண்ட் என்னோடய கேக் பேக்கிங் ஐட்டம்ஸ் நான் நிறைய பேக் பண்ணுவேன்னு உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ என்னோடய பேக்கிங் ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஆமாடா இது குள்ளாடி வச்சுருக்கிறேன் நான் ஸோ இந்த குள்ளாடி பார்த்தா தெரியும் எல்லாமே உள்ளதாக இருக்கும் எத்தனை அந்த கப் கேக் கப்ஸு திருப்பி பையோடது அப்புறம் கேக்கோட பண்ணுறது எல்லாமே உள்ளே தான் இருக்கும் எடுத்தால் தெரியும் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ எல்லாமே நான் உள்ளே வச்சுருக்கேன் இதுலேயே சேஃபாக இருக்கும் அங்கே இங்கேன்னு சொல்லிட்டு அதை உழப்ப வேணாம்ல ஸோ இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஸ்பூன் அதாச்சும் பிளாஸ்டிக் ஸ்பூன்ஸ் உடன் ஸ்பூன்ஸ் அது மாதிரிலாம் இருக்கும்ல அது இதில் வச்சுருப்பேன் அண்ட் கத்தி கூட எனக்கு அவசரமாக எனக்கு தேவைப்படும் அப்படி அண்ட் கத்தி ஆக்சுவலாக இது குள்ளாடி வச்சுருந்தேன் இப்போ நான் இதை எடுத்துகிட்டேன் எதுக்குனா ஆறாவது எத்தியாக கத்தி எல்லாம் இதில் வந்துட்டு இப்போ இதில் வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணி எடுக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கிற பொருள் அதெல்லாமே நான் என்ன பண்ணிடுவேன்னா இதுக்கு மேலே வச்சுருவேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய மிக்சி என்கிட்ட கிரைண்டர் இல்லை மிக்சி தான் இருக்குது ஸோ மிக்சி அதுக்கப்புறம் மிக்சி எங்களுக்கு போதும் பிகாஸ் நாங்கள் ரொம்ப ஆறாவது எதிர்த்தியாவுக்கு தான் அதிகமாக இட்லி தேவைப்படும் நான் இன்றைக்கி அரைச்சிக்கிட்டேன்னா எனக்கு ஒரு வாரத்துக்கு எப்படினாலுமே அது யூஸ் ஆகிக்கிறோம் ஸோ வீக்லி ஒன்ஸ் தானே அதுக்கு சொல்லிட்டு நான் மிக்சி வாங்காமல் இருக்க கிரைண்டர் வாங்காமல் இருக்கிறேன் ஸோ இதை என்னோடய ப்ரீத்தி பிளாட்டினம் ப்ளூ லீஃப் மிக்சி ஸோ நல்லா இருக்குது அண்ட் இது என்னோடய இன்ஸ்டன்ட் பாட் கிடையாது இது என்னோடய ரைஸ் குக்கர் ஸோ நான் ஆறாவது எத்தியாவுக்கு ரைஸ் குக்கர் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் குக்கரில் தான் உங்களுக்கு நான் பண்ணுறேன் ஸோ இது எங்களுக்கு ஸோ அப்பப்போ இப்போ நாங்கள் வந்துட்டு ஃபுல்லாகவே சப்பாத்தியில் வாங்கினதுனால ரைஸ் எப்போ மாச்சு தான் சாப்பிட்றோம் ஸோ அது ஒன்று இருக்குது ஆக்சுவலாக எனக்கு இன்ஸ்டன்ட் பாட் வாங்கணும் ஸோ எப்போவுமே நான் தேங்க்ஸ் கிவிங் டைமில் தான் அப்ப அப்போ தான் ரொம்ப விலை கம்மியாக இருக்கும் இந்த கிறிஸ்மஸ் டைமில் தேங்க்ஸ் கிவிங் டைமில் ஸோ அதுக்காக தான் நான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நிறைய பொருட்கள் இந்த வருஷம் வந்துட்டு லிஸ்ட்டில் எனக்கு இருக்குது ஸோ அது எல்லாமே தேங்க்ஸ் கிவிங்கில் தான் மொத்தமாக ஒரே பொருள் வாங்குறதுக்கு ஒவ்வொரு டைம் ஒவ்வொரு மாதிரி வாங்கணும் போன வருஷம் நான் பார்த்தேன் ஆக்சுவலாக இருந்துச்சு இன்ஸ்டன்ட் பாட் இருந்துச்சு நான் போகிறப்போ டீல் முடிஞ்சு போச்சு அதனால தான் எனக்கு போன வருஷம் கிளிக் ஆகலை பட் இந்த வருஷம் கண்டிப்பாக நம்ம டிசம்பர் டைமில் நிறைய பொருட்கள் வாங்குகிறோம் எப்போவுமே ஸோ அப்போவுமே ஒரு பிளான் போட்டு வைக்கிறோம் நம்ம ஓகே ஸோ இது ஒ
எதுக்கெடுத்தாலும் எனக்கு டிஷ்யூ பேப்பர் வேணும் நான் அதிகமாக செலவு பண்ணுறது என்னோடய கிச்சனில் என்னோட டிஷ்யூ பேப்பர் தான் நான் ஆக்சுவலி கம்மி பண்ணணும்னு நினைப்பேன் பட் என்னால் அது முடிய மாட்டேங்குது பட் ஆக்சுவலி ஐ ட்ரை டு ரெடியூஸ் இட் ஓகே ஸோ என்னோடய டிஷ்யூ பேப்பர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாத்திரம் கழுவுறதுக்குள்ள சொல்யூஷன்ஸ் இதெல்லாம் இங்கே இருக்கும் பாப்பாங்களோட பாட்டில் க்ளீன் பண்ணுற சொல்யூஷன் ஹேண்ட் வாஷ் அதுக்கப்புறம் சானிடைசர் இது எல்லாமே இந்த செக்ஷனில் வந்துடும் ஸோ இதுதான் என்னோடய கிச்சன் கவுண்டர் இப்படி தான் இருக்கும் என்னோடய மெஷரிங் கப்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஸ்பூன்ஸு அப்புறம் அந்த ப்ரஷ் இது எல்லாமே இதில் போட்டிருக்கேன் என்னோடய க்ளவ்ஸ் இது எல்லாமே நான் இதில் தொங்க போட்டிருக்கேன் பிகாஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப அடிக்கடி நான் எடுக்கக்கூடிய பொருட்களில் ஸோ அதனால் இதுதான் என்னோடய கிச்சன் கவுண்டரில் இருக்கிறது இப்போ என்னோடய ஷெல்ஃப் பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட வந்துட்டு அங்கே ஒரு ஷெல்ஃப் அதுக்கப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஏழு ஷெல்ஃப் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் நான் இந்த ஷெல்ஃப்பில் இருந்து வரேன் ஸோ ஆ இந்த கவுண்டரில் ஆக்சுவலாக என்ன இருக்குன்னு காட்டிடுறேன் இது என்னோட குக்கர் இப்போ தான் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இந்த மேட் என்கிட்ட இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த இந்த மேட் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது வந்துட்டு வாட்டர் அப்சார்பன் ஸோ நம்ம பாத்திரம் கழுவிட்டு பாத்திரம் கழுவுற ஸ்டாண்டில் வைப்போம் நாங்க அதுக்கு பதில் நான் ஸ்டாண்டெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் தண்ணி கீழே ட்ரிப் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லை அதுக்கு பதிலாக இது ரொம்ப நல்ல ஆப்ஷன் இது நான் வால் வால்மார்ட்டில் தான் வாங்கினேன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றினாலும் அது அப்படியே அப்சார்வ் ஆயிரும் ஸோ நான் பாத்திரம் கழுவிட்டு டிஷ் வாஷர் குள்ளாடி என்னோட ப்ராப்ளம் என்னென்னா நீங்கள் டிஷ் வாஷரில் போடலாம் நானும் அப்படி தான் போட்டுருந்தேன் பட் ஆறாவது இருக்கே இப்போ டிஷ் வாஷர் ஓப்பன் பண்ண விட மாட்டாங்க அவங்க எப்போ அந்த சைடு ஓடுறாங்களோ அப்போ தான் நான் டிஷ் வாஷர் ஓப்பன் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவேன்னா பாத்திரம் கழுவிட்டு ஒரு ஒரு நாள் இங்கே எடுத்து வச்சுட்டே இருப்பேன் ஸோ தண்ணியை வந்துட்டு அதை சிந்திட்டே இருக்கும் ஸோ மொத்தமாக கழுவி முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன் நான் அதில் போட்டு இருந்த டிஷ் வாஷர் ஓகே ஸோ அது எனக்கு தண்ணி ஃபுல்லாக ட்ரிப் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நான் இதில் போடுவேன் டூ இன் ஒன் தான் வேலை பட் எனக்கு வேறு ஆப்ஷன் கிடையாது இல்லைங்க இல்லைன்னா நீங்கள் குழந்தைங்கள்லாம் பக்கத்தில் வராமல் தான் நீங்கள் டிஷ் வாஷர் ரொம்ப மட்டும் உள்ளே அரேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் பட் இது எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது வேணால் நான் உங்களுக்கு இது கூட நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறேன் எங்கே வாங்கினேன்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்னோட வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ் இதெல்லாம் ஸோ வராது ஐத்தியாவுக்கு அப்பப்போ அது வின்டர் டைம்லலாம் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக நாங்கள் வெண்ணி தான் குடிக்க வேண்டியது இருக்கும் பிகாஸ் தண்ணி ரொம்ப சில்லுன்ட்டு இருக்கும் ஸோ பச்சை தண்ணியெல்லாம் குடிக்க முடியாது ஸோ அதுக்கு தான் நாங்கள் அதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாப்பாங்களோட அந்த பேபி புல்லட் மிக்சி அண்ட் கீழே வந்துட்டு பாப்பாங்களோட ஆராதித்யாவோட இது ஸ்டெர்லைசர் ஸோ அவங்களோட பாட்டில் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட எல்லாமே அவங்களோட அந்த ஸ்ட்ரா எல்லாம் ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ஒன்று இருக்குது இது த ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நான் வாங்கினது அவங்க பிறந்தப்பவே இது நான் வாங்கினேன் ஸோ இதுவும் எனக்கு நல்லாவே யூஸ் ஆச்சு ஸோ இது ஒன்று பேபி புல்லட் இன்னும் கூட எனக்கு நான் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறேன் அப்பப்போ ஏதாச்சும் ஒன்று அவங்களுக்கு அரைச்சி கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு ஜூஸ்லாம் கூட இதிலே போட்டு கொடுக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அண்ட் இது என்னோட வைப்ஸை ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது என்னென்னு நாங்கள் வந்துட்டு எங்களோட வாட்டர் ஃபில்டர் இது ஸோ நார்மலாக இங்கே இருக்கிறவங்க பாட்டில் வாட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க நாங்கள் பாட்டில் வாட்டர் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஃபில்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நாங்கள் குடிக்கிறோம் ஸோ இது ஐ திங்க் பியூபி அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராண்டோடது ஸோ ஸோ இந்த வாட்டர் ஃபில்டர்ஸ் வந்துட்டு நல்லாவே ஹெல்ப் பண்ணுது நம்ம கிளியர் வாட்டர் ஸோ வாட்டரில் ஆக்சுவலாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் இருக்காது பட் நல்ல பியூரிஃபை பண்ணி நல்ல ஒரு வாட்டராக இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த வாட்டர் ஃபில்டர் எங்களுக்கு ஸோ இது ஒன்று அண்ட் அண்ட் இதில் நான் ஆக்சுவலாக என்ன போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குக்கரோட விசில் இருக்கிறதுங்கெல்லாங்க அது ஸோ ஹாட் வாட்டரில் எப்போதுமே அந்த ஹாட் வாட்டரில் தான் போட்டு வைப்பேன் நான் விசில் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஹாட் வாட்டருக்குள்ளாடியே போட்டு வச்சுருவேன் ஸோ நீட் ஆயிரும் அந்த குக்கரில் அங்கங்கேன்னு கேப் விசிலில் கேப் இல்லாமல் இருக்கணும்ல அதுக்கு நீட்டாக ஹாட் வாட்டரில் போட்டு வச்சுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களோட எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இருக்கும் குக்கர் விசில் இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஆக்சுவலாக நம்மளோட ஷெல்ஃப்க்கு வந்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஷெல்ஃப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் ஓகே ஸோ இதான் என்னோடய ஃபஸ்ட் ஷெல்ஃப் இதில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ் தான் இருக்கும் என்னோடய கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ் அதுக்கப்புறம் பிளேட்ஸ் கிளா கிளாஸ் பிளேட்ஸ் திருப்பி ட்ரே அந்த ஏர் டைட்
வசதியாக இருக்கும் இந்த கிளாஸ் பொருளெல்லாம் நான் அவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக நான் ஹேண்டில் பண்ண மாட்டேன் கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ்லாம் அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன் நான் ஒன்ஸ் வாஷ் பண்ணி கழுவி முடித்த உடனே அது காஞ்ச உடனே நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எடுத்து பத்திரமாக மேலே வச்சுருப்பேன் பிகாஸ் யாராச்சும் வந்து என்கிட்ட இருந்தால் உடஞ்சிடாம அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே போதும் என் கையிலேருந்து அது விழுந்துடும் அது எப்படி விழுதுனே எனக்கு இன்னும் வர கா புரிய மாட்டேங்குது இப்போ இல்லை சின்ன வயசுல இருந்தே அப்படி தான் எனக்கு ஸோ அதனால ரொம்ப பத்திரமாக தான் நான் மேலே எடுத்து வச்சிருப்பேன் எங்கே விழுந்துடக்கூடாது விழுந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ இதுதான் என்னோட கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற செட் ஸோ அது ஒரு பா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே மேலே ஃபுல்லாகவே நான் அதை அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருப்பேன் நீங்களும் அப்படி தான் ஒரு அந்த கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ் அது எல்லாத்தையுமே ஒரு செக்ஷன்லேயே மாற்றிடுங்க சின்ன கிச்சனாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல எந்த கிச்சனில் ஸ்பேஸ் இருக்கோ அதில் நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருங்க அண்ட் குழந்தைங்களுக்கு ஹேண்டியாக இருக்கா அது மாதிரி வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் எடுத்தாங்கன்னா ஒன்று கூட இருக்காது அவ்வளோ உடஞ்சி போயிடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷெல்ஃபில் வந்துடலாம் ஸோ இந்த ஷெல்ஃபில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு என்னோடய கிராசரி ஐட்டம்ஸில் எதெல்லாம் தேவை இருக்குதோ அதெல்லாம் நான் ஃபில் பண்ணிடுவேன் அப்புறம் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்க ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் இதில் நிறச்சி வச்சுருவேன் ஒரு ஸ்டோர் ஐட்டம் பேண்ட்ரி ஐட்டம் மாதிரி இது ஓகே ஸோ பேண்ட்ரி ஷெல்ஃப்னே கூட சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஷெல்ஃபில் பார்த்தீங்கன்னா நான் மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வரது எல்லாத்தையும் வந்து கீழே வச்சுருவேன் மசாலா அதுக்கப்புறம் கஸ்டர் பவுடர் அப்புறம் அந்த என்னென்ன பவுடர் ஐட்டம்ஸ் இது எல்லாத்தையும் கீழே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் வேணுங்கிறப்ப பார்த்து ஒன்று ஒன்றா எடுத்துப்பேன் நான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு காஞ்ச மிளகாய் ஸோ இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸில் அதான் எனக்கு ஃபில் ஆகிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இதில் போட்டிருப்பேன் ஸோ மேலே ஆக்சுவலாக இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதில் வந்துட்டு பாப்பாங்களோட ரவை ராகி ஸ்ட்ரா ஸோ என்னென்ன மிச்சமான ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே இதில் வச்சுருவேன் நான் ஸோ இதில் ஆக்சுவலாக இன்னும் நிறையவே ஃபில் பண்ணலாம் அண்ட் என்கிட்ட இருக்கிற இன்னொரு பழக்கம் என்னென்னா நான் எப்போதுமே இந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட்டு போட்டு வச்சுருப்பேன் என்னது என்கிட்ட உள்ளே இருக்குது இந்த லிஸ்ட்டில் என்ன இந்த ஷெல்ஃப் குள்ளாடி என்ன இருக்குதுன்னு பிகாஸ் அடுத்த தடவை பொருள் வாங்குறப்ப வந்துட்டு நான் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா வாங்கிட்டு வந்துடக்கூடாது இல்லைங்க அதுக்காகவே நான் மார்க் பண்ணி வச்சுருப்பேன் ஒன்ஸ் இதில் இருக்கிற பொருள் ஏதாச்சும் நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அதை நான் கட் பண்ணிடுவேன் ஸோ இது வந்துட்டு மந்த்லி லிஸ்ட் என்கிட்ட ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சன்னா தால் இருக்குது தூர் தால் இருக்குது மூங் தால் இருக்குது சூஜி வாமிசிலி க்ரீன் ட்ரம் பிளாக் கை பீஸ் போகா காஷ்மீரி ரெட் சில்லி இதெல்லாம் எவ்வளோ எவ்வளோ கிலோ எவ்வளோ எவ்வளோ பேக்கெட் இருக்குதுன்னு கூட நான் எழுதி வச்சுருவேன் அப்புறம் இடியாப் மாவு காபலி சன்னா சோம்பு என்னெல்லாம் வாயில் வருதோ இதில் என்னெல்லாம் இருக்குதோ அது எல்லா பொருளும் இதுலேயும் இருக்கும் அடுத்த தடவை நான் க்ராசரிக்கு போகிறப்போ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு போவேன் ஓகே இந்தந்த பொருள் இங்கே இருக்குதுல்ல இது மாதிரி கூட நீங்கள் லிஸ்ட் ரெடி பண்ணி அந்த ஸ்டிக்கி நோட்ஸில் நீங்கள் ஒட்டி வச்சுக்கலாம் இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க நிஜமாக ரொம்பவே யூஸ் ஆகும் இது ஸோ அப்பப்போ எக்ஸ்ட்ரா பொருள் வாங்கிட்டு வந்தனால எனக்கு தெரியும் பொருளெல்லாம் எவ்வளோ வில ஜாஸ்தின்னு சொல்லிவிட்டேன் ஸோ அதனால் இது மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது ஒன்று அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் என்னோடய மசாலா டப்பா இருக்கிற செக்ஷன் இது ஸோ ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பருப்பு வகைகள் தான் இருக்கும் கொண்ட கடலை அப்புறம் பாசி பருப்பு கடலை பருப்பு நிலக்கடலை இந்த மாதிரி பருப்பு ஐட்டம்ஸ் ஃபுல்லாக மேலே இருக்கும் எனக்கு நான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சம் ஹைட் கூடலாம் அதனால் எனக்கு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னாவே ஃபுல்லாகவே பொடி மசாலா பொடி அதில் வந்துட்டு மிளகா பொடி மஞ்ச பொடி மிளகா பொடியிலே நான் மூணு கேட்டகரி எல்லாம் வச்சுருப்பேன் நான் மூணு நாலு கேட்டகரி காஷ்மீர் ரெட் சில்லி பவுடர் அதுக்கப்புறம் காரமானது கொஞ்சம் காரம் கம்மியானது திருப்பி தனியா பவுடர் கொத்தமல்லி பவுடர் திருப்பி இது சாம்பார் பவுடர் அது இது எல்லாமே இதில் வச்சுருப்பேன் ஸோ இந்த மாதம் அஞ்சரைப்பட்டி இருக்குது எங்கிட்ட அஞ்சரைப்பட்டிக்குள்ளாடி நான் வந்துட்டு ஏலக்காய் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் போட்டு வச்சுருவேன் கிராம்பு சோம்பு அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் இதில் போட்டு வச்சுருப்பேன் ஸோ இது வந்துட்டு சைடில் அந்த ரெட் கலர் பவுடர் அதெல்லாம் இந்த சைடில் வச்சுருப்பேன் பட் கை தட்டி எப்போ விழுந்துடக்கூட இது இல்லைனா எனக்கு ரொம்ப சேஃபாக இருக்கும் ஸோ இது ஒன்று வச்சுருக்குறேன் ஸோ இதுதான் என்னோட மசாலா டப்பா இருக்கிறது இது இங் இந்த சைடில் இருக்கிறது தான் எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இதுக்குனா நான் சமையல் பண்ணுறப்போ பருப்பு எடுக்கணும்னா இந்த சைட்லேருந்து எடுத்துப்பேன் இது பக்கத்தில் பக்கத்தில் வைக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க எந்த ஒரு பொருள் நீங்கள் வைக்கிறதுனாலும் உங்களுக்கு ஹேண்டியாக இருக்க
ஸோ சுகர் சால்ட் அப்புறம் ஜாகரி அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் நான் மேலே பதிரமாக வச்சுருக்குறேன் அதுக்கப்புறம் இதில் எந்த பொருளுமே நான் மாற்றி வைக்க மாட்டேன் இதே தான் இங்கே அண்ட் இந்த செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு ஆக்சுவலாக என்னோட மேலே இருக்கிற ரேக் ஃபுல்லாகவே இன்னொரு கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ் ஃபுல்லாகவே ஸோ அதில் ட்ரிங்கிங் கிளாஸ் அதுக்கப்புறம் காஃபி கப்ஸு திருப்பி ஐஸ்கிரீம் கப்ஸ் இதெல்லாம் மேலே நான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் அந்த பவுலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கிளாஸ் பவுல்ஸ் தான் இந்த இதில் இடம் இல்லாத காரணத்தினால் நான் மேலே வச்சுருக்கிறேன் ஸோ மேலே ஃபுல்லாகவே கிளாஸ் பவுல்ஸ் தான் அதில் நான் எந்த வேறு எதுவுமே நான் வைக்கவே இல்லை ஸோ அதில் வந்துட்டு அந்த மாதிரி பவுல் கலெக்ஷன்ஸ் அந்த சைனா பவுல்ஸ் இருக்கும் பாருங்க அது கூட நான் ரொம்ப அதிகமாக கலெக்ட் பண்ணுவேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது ஸோ அது கூட இதெல்லாம் நான் இங்கே கீழே அரேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைப்பேங்க பட் எனக்கு அதில் எனக்கு இங்கெல்லாம் நீட்டாக இப்படி அரேஞ்ச் பண்ணணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை இந்த மாதிரி இதிலலாம் பட் ஆறாவது எதிர்த்தியாக எடுத்து கீழே போட்டாங்கன்னா அது உடையிறது பிரச்சனை இல்லை அவங்க கையில் எங்கேயும் குத்திடக்கூடாதுன்னு எனக்கு பயம் ஸோ அதனால தான் அந்த மாதிரி இருக்கிற பொருள் எல்லாத்தையும் நான் மேலே மூவ் பண்ணிட்டேன் இதுக்குன்னா அவங்க கையில் குத்தாமல் இருக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு எதுவும் அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கணுமே சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கு தான் நான் மேலே வச்சுருக்கிறேன் அந்த கப் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் மேலே தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கடுகு இது வந்துட்டு அடிக்கடி எனக்கு ரொம்ப தேவைப்படுறது அடிக்கடி தேவைப்படுதுன்னா கடுகு அதுக்கப்புறம் சீரகம் பின்னாடி சோம்பு அந்த மாதிரி அந்த பட்டை லவங்கம் அந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்கலாம் அதெல்லாம் அந்த சைடு பின்னாடி வச்சுருக்கிறேன் நான் அண்ட் அந்த கப்பில் ஒரு கப் ஆக்சுவலாக கீழே வந்துருச்சு மேலே தான் இருக்கணும் அப்படியே கீழே வந்துருச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பின்னாடி வந்துட்டு இது மாதிரி சில்வர் கப்ஸு அதுக்கப்புறம் அப்புறம் பிளாஸ்டிக் கப்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நான் இதில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ அதில் ஆக்சுவலாக என்னோட அந்த இடியாப்பம் அதோட சில் இருக்கும் பாருங்கள் அதை நான் ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் ஸோ அதுதான் எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ நான் அறவே தேட்டர் இருந்து பாதுகாக்க முடியுமோ அந்த பொருளெல்லாம் எடுத்து நான் மேலே ஷிஃப்ட் பண்ணியிருக்கேன் இவ்வளோ ஹைட்டில் அவங்களுக்கு வந்து எடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ இதுதான் என்னோட கவுண்டர் டாப் ஆஃப் த கவுண்டர் இந்த செக்ஷன் தான் இருக்குது கிளாஸ் இது மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் தான் இருக்கும் ஸோ இது ஒன்று அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது என்னோட ஸ்நாக்கி ஷெல்ஃப் இது ஸோ ஸ்நாக்ஸ் அதுக்கப்புறம் பப்படம் நூடுல்ஸ் அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் இந்த ஷெல்ஃபில் வச்சுருப்பேன் ஸோ ஸ்நாக்ஸ் நார்மலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீழே ஷெல்ஃப் இந்த ஒரு ஹாஃப் ஃபுல்லாகவே ஸ்நாக்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ இது அப்போ பா வாங்கிட்டு வந்த பாப்கார்ன்ஸ் அப்புறம் பிஸ்கெட்டு அந்த மாதிரி ஐட்டம் ஸ்நாக் ஐட்டம்ஸ் ஃபுல்லாக இந்த இதில் அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பப்படம் பப்படம் அப்புறம் இப்போ வீட்டிலேருந்து வந்திருந்த அந்த வடகம் இது எல்லாமே நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ரொம்ப ப்ரெஷியஸானதில் அதெல்லாம் இங்கே வாங்குறதுக்கு வாங்கலாம் பட் அந்த மாதிரி டேஸ்ட் கிடைக்காது அதில் அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எல்லாமே பத்திரமாக உள்ள சேவ் பண்ணி பாக்ஸ்க்குள்ளாடி போட்டு அடைச்சி வச்சுருவேன் வெளியெல்லாம் வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நமத்து போயிடும் இல்லை இது மாதிரி ஏதாச்சும் பிரச்சனை இருக்கும் அதுக்கு பெஸ்ட் என்ன ஆகுன்னா அதை சேவ் பண்ணி வைக்கிறது நல்லது ஸோ அது ஒன்று அதுக்கப்புறம் ஆராதிய ஆதித்யாவோட சுக்கு பவுடர் மருந்து அதெல்லாம் சேர்த்து அதை ஒரு குட்டி குட்டி பாக்ஸில் போட்டு அது ஒன்று வச்சுருக்குறேன் அண்ட் மேலே பார்த்தீங்கன்னா நூடுல்ஸ் ஆராதிய ஆதித்யாவோட பாஸ்தா ஸோ அந்த செக்ஷனில் இருக்கிறது ஸோ இதுவும் அந்த சைடில் ஷிஃப்ட் பண்ணலாம் பட் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பாக்ஸாக இருக்கிறதுனால கவர்ஸில் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த இதில் எந்த இதில் ஸ்பேஸ் இருக்குதோ அதில் கொஞ்சம் எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிற மாதிரி தான் நான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இது ஒன்று அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ம் அதுக்கப்புறம் இது வந்துட்டு என்னோட மேலே ஸோ அந்த மேலே நான் என்ன வச்சுருக்கேன் ஸோ இதுக்கு மேலே நான் என்ன வச்சுருக்கேன் அந்த சைடு ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது ஸோ இதில் என்ன வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய இடியாப்ப மாவு அதுக்கப்புறம் அந்த சப்பாத்தி மாவு ஆல் பப்பர்ஸ் ஃப்ளார் இது மாதிரிலாம் அப்புறம் என்னோடய கேக் ஐட்டமோட கேக் குக்கி கட்டரு அது எல்லாமே நான் இதில் வச்சுருப்பேன் ஸோ அதான் பவுடர் ஐட்டம்ஸ் அதெல்லாம் கீழே எங்கேயாவது பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருந்தா கூட அதை எத்தியாக ஓப்பன் பண்ணிடுவாங்க அதுக்காக நான் இதுக்கு மேலே வச்சுருக்கிறேன் ஸோ அந்த சைட் ஷெல்ஃப் ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது அவங்க என்னோடய மெயின் டார்கெட் என்னென்னா அவங்க கையில் எதுவுமே இல்லாமல் நீட்டாக சிக்காமல் இருக்கணும் அவ்வளோ மட்டும்தான் ஸோ அதுக்காக தான் அந்த மாதிரி பொருளெல்லாம் நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா மேலே இவ்வளோ தூரத்துக்கு வைக்க முடியுமோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு ரைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அண்ட் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இதில் இருக்குது ஸோ இதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த குட்டி குட்டி பவுல் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி பவுல் இந்த பவுல் எடுப்பாங்களே தவிர இந்த கிளாஸ் பவுல்
ஐட்டம் ஓகே ஸோ இதில் தான் ஆக்சுவலாக ஸ்பூன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இதெல்லாம் ரொம்ப அடிக்கடி தேவைப்படுற பொருள் தாங்க அப்பப்போ எனக்கு சமையல் பண்ணுறப்ப எடுக்கிறதுல அதனால் இந்த சைடில் வச்சுருக்குறேன் நான் அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தீங்க இது ஆக்சுவலாக மாறும் இந்த சைடில் ஸ்பூன் வச்சுருக்குறேன் அண்ட் இந்த சைடில் கூட இந்த ஸ்பூன் தான் இருக்குது ஸோ இந்த இடமும் இந்த இடமும் அப்பப்போ எனக்கு மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும் மாற்றிட்டே இருப்பேன் எதுக்குனா அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் தெரியும் எந்த இதில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அண்ட் இதில் வந்துட்டு என்னோடய ஸ்பூன் செட் இந்த இதுக்கு போக மாட்டாங்க பட் இதில் தான் எடுப்பாங்க இது அவங்களுக்காக மட்டுமே அவங்க ரெண்டு பேரும் விளையாடுறதுக்காக மட்டுமே இந்த ஸ்பூன் இருக்குது ஸோ இதில் நான் ஃபோர்க்கெல்லாம் எடுத்துடுவேன்னு நினச்சிக்கோங்க சும்மா அவங்க அப்பப்போ ஒரு ஒரு பவுல் எடுத்து நீங்களே பார்த்துருக்கீங்கள அதுக்காக தான் இது வச்சுருக்குறேன் ஸோ இது வந்துட்டு என்னோட அந்த வாட்டர் மெலன்லாம் ஆக்சுவலாக ஸ்கூப் பண்ணி எடுப்போம் இல்லைங்க ரவுண்டாக வர்றதுக்காக இது ஒன்று அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம் அந்த சைடில் வச்சா அவங்க எடுத்துருவாங்க இந்த சைடில் நான் பக்கத்தில் சமையல் பண்ணுறப்போ எனக்கு கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிட முடியும் அதுக்கு தான் ஸோ முன்னாடியெல்லாம் இல்லை முன்னாடியெல்லாம் இதை விட நல்லா ஆர்கனைஸ்டாக இருந்துச்சு பட் இப்போ வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நான் கிச்சன் ஆர்கனைஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ இது இங்கே வச்சுருக்குறேன் அண்ட் ஸ்பூன் செட்டை ஃபுல்லாகவே அந்த சைடில் வச்சுருக்குறேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்துட்டு இதில் என்னோட கீழே இதில் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ரேச்சல் ரே செட்டை பாத்திரம் அதுக்கப்புறம் என்னோடய இடியாப்பம் பிழியிறது அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் வச்சுருக்குறேன் நான் அண்ட் ஆப்பத்துக்குள்ளது அப்புறம் குழிப்பணியாரம் அந்த மாதிரி செட்டு ஃபுல்லாகவே நான் இதில் வச்சுருப்பேன் ஸோ இதெல்லாம் இந்த பாத்திரம் ஆக்சுவலாக நான் லாக் இருக்கிற இடத்துல தான் நான் வச்சுருந்தேன் இந்த இதில் மட்டும்தான் லாக் கிடையாது இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது இப்படி ரெண்டு டோர் ஓப்பன் பண்ணுறது ஸோ இதில் ஆக்சுவலாக எனக்கு லாக் இருக்குது ஒரு டோருக்கு லாக் கிடையாது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நான் மூவ் பண்ணி வச்சுருந்தேன் பட் அந்த பாத்திரம் கூட ஓகே இந்த பாத்திரம்லாம் அப்படியே அடித்து தூக்கி இப்படி போடுறப்ப என்ன கூட நெழிஞ்சு போயிடும்ல அதனாலவே இது சரிலாம் இதெல்லாம் இங்கே இருக்கட்டும் சொல்லிட்டு இங்கே வச்சுட்டேன் ஸோ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு குக்கர் இருக்குது திருப்பி இதில் இந்த ஹாட் பாக்ஸ் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பாத்திரம் ஸோ அப்புறம் இதெல்லாம் எனக்கு இந்தியாவிலேருந்து வந்தது இங்கே ஹாட் பாக்ஸு அதுக்கப்புறம் இந்த குழம்பு ஊற்றுறதுக்குள்ள பாத்திரம் திருப்பி அங்கே உள்ள ஒரு ஹாட் பாக்ஸ் இருக்குது இது ஸ்டீல் ஹாட் பாக்ஸ் திருப்பி இந்த பாத்திரம் குட்டி குட்டி பாத்திரம் இதெல்லாம் இதெல்லாம் இந்த கிளிப்பு ஆக்சுவலாக எடுத்துட்டாங்கன்னா இந்த பாத்திரம் எல்லாம் வெளியே போயிடும் அதுக்காகவே இந்த கிளிப் போட்டு நான் அதை வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டீல் ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த சைடில் நான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைல்ட் ப்ரூஃப் லாக் இருக்கிறதுனால ஆக்சுவலாக இந்த பாத்திரம் நான் பாதுகாக்க முடியுது அதுக்காகவே இந்த ஸ்டீல் ஐட்டம்ஸ் அதெல்லாம் என்ன பண்ணிடுவேன்னா இந்த பாத்திரத்துக்குள்ள போட்டிருப்பேன் பிகாஸ் அந்த சைல்ட் ப்ரூஃப் லாக் இருக்கிறதுனால அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எனக்கு டிஷ்வாஷர் இருக்குது திருப்பி இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஸோ இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபுல்லாக அந்த பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸ் தான் ஸோ இதில் வந்துட்டு அந்த சப்பாத்தி மாவு பேசுகிறதுக்குள்ளே அந்த பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம் இதெல்லாம் எனக்கு தேவைப்படுங்க சிக்கன் கட் பண்ணுறதுக்கு அது மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் எனக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் என்னோடய மீன் சட்டி அதுக்கு கீழே என்னோடய குட்டி சட்டி இருக்குது அண்ட் ஸோ டுகோ பாக்ஸஸ் ஆக்சுவலாக சேவ் பண்ணி வச்சுருப்பேன் எதுக்காச்சும் தேவைப்படுமே அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் என்னோடய மிக்சி இது வந்து ஜூஸர் மேலே வந்துட்டு மிக்சி ஆக்சுவலாக டிஷ் வாஷர் குள்ளாடி இருக்குது திருப்பி உள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஜிப்லாக் கவர்ஸ் அதை மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் கீழே இருக்கும் ஸோ இதுலேயும் நான் இங்கே ஆக்சுவலாக பைப்போட அவுட்லெட் வந்துட்டு கீழே தான் இருக்குது ஸோ இதுவும் ஆக்சுவலாக நான் அந்த சைல்ட் ப்ரூஃப் லாக் போட்டு தான் நான் வச்சுருக்கிறேன் லாக் இப்போல்லாம் எடுத்துடுறாங்க பட் எதுக்கும் இருக்கட்டும் ரொம்ப போய் உள்ள டம்ப் பண்ண வேணாம்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் இருக்கிற பொருள் எல்லாத்தையும் நான் இதில் வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட சப்பாத்தி கல் அதுக்கப்புறம் அந்த சப்பாத்தி தேய்க்கிறதுக்குள்ளது அப்புறம் சப்பாத்தி சுடுறது அப்புறம் அதுக்கு கீழே இது அந்த கல் வந்து கிடுகிடுன்னு ஆடும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு கீழே ஒரு டவல் அதுக்கப்புறம் அந்த பஜ்ஜி போண்டா பண்ணுறதுக்குள்ளது எல்லாத்தையும் இதில் வச்சுருக்கிறேன் நான் ஸோ இதெல்லாம் அவங்க எடுக்க மாட்டாங்களா சப்பாத்தி காலெலாம் அதில் உள்ளேருந்து அப்படி எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால தான் அதெல்லாம் இதில் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட அந்த பேப்பர்ஸ் அது இந்த பேப்பர்ஸ் கேண்டில்ஸ் அதெல்லாம் இதில் வச்சுருப்பேன் நான் ஸோ இது வந்துட்டு பாச்மெண்ட் பேப்பர் பிளாஸ்டிக் ரேப் ஃபாயில் பேப்பர் அதெல்லாம் இந்த சைடில் அதுக்கப்புறம் இது வந்துட்டு அந்த
எப்பமாச்சும் தேவைப்படுற மாதிரி இருக்கிறப்போல நான் உள்ள அங்க வச்சிருக்கிறேன் நான் இதெல்லாம் எப்பமாச்சும் ஒரு நல்ல டீல் வர்றப்ப கொஞ்சம் விலை கம்மியா இருக்கும் அந்த டைம்ல நான் வாங்கின ஏர் டைட் கண்டெய்னர்ஸ் அதெல்லாம் நான் உள்ள அரேஞ்ச் பண்ணிடுவேன் அப்புறம் கிளாஸ் கப்ஸ் கூட இத மாதிரி நிறைய இருக்கும் சோ அது எல்லாத்தையுமே ஏதாச்சும் நல்ல ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் வர்றப்ப யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கிற கப்ஸ் எல்லாத்தையுமே உள்ள வச்சிருக்கிற நான் வெளியே எடுக்கல நான் அப்பப்ப தேவைப்படுறப்ப நான் எடுத்துப்பேன் ஸோ இது என்னோட வாஷிங் சொல்யூஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் டிஷ் வாஷர் சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே இங்கே கீழே வச்சுருப்பேன் இதெல்லாம் நான் வந்துட்டு இந்த ரேக்கில் வைக்க மாட்டேன் எதுக்குன்னா எனக்கு தெரியும் பிகாஸ் டிஷ் வாஷர் அந்த சை ப்ரூஃப் லாக்கே இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறாங்க என்னைக்காச்சும் மருந்து கூட நான் எப்போமாச்சும் அங்கே எங்கேயோ வேலையில் இருக்கிறப்ப அதை ஓப்பன் பண்ணி அவங்க எடுத்துடக்கூடாதுன்னு எனக்கு ரொம்ப பயம் ஸோ அதனால் எப்படி அந்த கார்னரில் மூவ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கார்னருக்கு இது வரைக்கும் அவங்க வர்றது இல்லை எப்போதுமே ரெண்டு பேருமே ஸோ ஐ திங்க் அதனால தான் நான் அதெல்லாம் கொஞ்சம் சேஃபாக அவங்களுக்கு கண்ணில் தெரியாத மாதிரி சேஃபாக ஒதுக்கிடுவேன் ஸோ இதுதான் ஆக்சுவலாக சைல் ப்ரூஃப் லாக்குங்க நான் இங்கே போடுறது இதுவும் நான் அமேசானில் தான் வாங்கினேன் ஸோ அது எப்படின்னா அண்ட் இது எப்படி தான் போடணும் அந்த கிளிப் வந்து இந்த சைடில் என்சர் பண்ணிட்டோன்னா இது டைட் ஆயிரும் ஸோ இப்போ அவங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணுறது கஷ்டம் பாருங்கள் பட் யாராவது இருக்கே இதையும் ஓப்பன் பண்ணிடுறாங்க பட் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் தெரிஞ்ச ஒரு இது மாதிரி சைல்ட் ப்ரூஃப் லாக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு சொல்லுங்கள் நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் அந்த மாதிரி கிளிப் மாதிரி இப்போ ஒட்டுற மாதிரிலாம் இருக்கலாங்க அதுவும் வேஸ்ட் தான் அதை நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேன் ஸோ அதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலை ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது என்னோட ஆனியன் ஸ்டாண்டு ஆனியன் பொட்டேட்டோஸ் வைக்கிறது முன்னாடிலாம் வெளியே அப்படியே சும்மா விரித்து வச்சிருப்ப இப்போ அப்படிலாம் வைக்கிறது கிடையாது எடுத்து போட்டுருந்தாங்க அதனால் அந்த கவர்க்குள்ளாடியே தான் இருக்கும் இதெல்லாம் பண்டில் ஓப்பன் பண்ணாத பண்டில் அப்படியே தான் இருக்குது மேலே ஓப்பன் பண்ணது எடுத்துகிட்டு ஓடுறாங்க பட் வேறு வழியே இல்லை அவங்கள்ட்ட இருந்து மறுபடியும் எடுத்துகிட்டு கொண்டு இதில் தான் வைக்கணும் ஸோ இது அப்பப்போ கீழே கூட தள்ளி விட்டுருவாங்க ஸோ எப்படியோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்கள்ட்டருந்து எப்படி நான் பாதுகாக்க முடியுமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் என்னோட கிச்சன் க்ளீனிங் சொல்யூஷன் நானாக ரெடி பண்ண கிளிக்க கிச்சன் க்ளீனிங் சொல்யூஷன் இது ஸோ இது ஆக்சுவலாக வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு சும்மா ஒரு நாள் இது வச்சு நம்ம போன் இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம பண்ணி பார்ப்போமே எப்படி வருதுங்கிறதுக்காக தான் நான் ட்ரை பண்ணேன் ஆக்சுவலாக அது கொஞ்சம் நல்லாவே ஒர்க் அவுட் ஆகுது ஸோ என்னதுன்னு நான் காட்டுறேன் வேறு எதுவும் கிடையாது நம்மளோட டிஷ் வாஷிங் சொல்யூஷன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பேக்கிங் சோடா அப்புறம் கொஞ்சம் வினிகர் வினிகர் இல்லாதவங்க நீங்கள் வந்துட்டு லெமன் ஜூஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது நான் இதுக்கு முன்னாடி க்ளீனிங் அந்த வீடியோவில் கூட போட்டிருக்கிறேன் பட் ஆக்சுவலாக என்கிட்ட அளவு கேட்டிருந்தீங்க எவ்வளோ குவான்டிட்டி சொல்லிட்டு வேறு எதுவும் கிடையாது நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ நம்ம கிச்சன் சொல்யூஷனை வந்துட்டு நீங்கள் எந்த பாட்டில் எடுத்துருக்குறீங்களோ அந்த பாட்டிலில் ஒரு ஒன் பை ஃபோரை விட கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோ இந்த இந்த அளவுக்கு எடுத்துருக்கிறேன் நான் ஸோ இதோட ரெண்டு டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா எடுத்துருக்குறேன் அண்ட் அதோட ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு வினிகர் ஆர் லெமன் ஜூஸ் எடுத்துக்கோங்க ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ இதோட கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துட்டு ஓகே அவ்வளோதான் ஸோ ஓகே ஸோ நம்ம சொல்யூஷன் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இதுதான் நான் என்னோட கிச்சனுக்கு க்ளீன் பண்ணுற சொல்யூஷன் ஸோ இதில் ஒரே ஒரு இது விஷயந்தான் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு இந்த சொல்யூஷன் அதுக்கப்புறம் அந்த பேக்கிங் சோடா அண்ட் வினிகர் ஊற்றுறப்போ உங்களோட வினிகர் வந்துட்டு ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருந்தால் என்ன ஆயிரும்னா அந்த பேக்கிங் சோடாவும் வினிகரும் சேர்றப்ப என்ன ஆகும்னா சோடா எஃபெக்ட் மாதிரி உங்களுக்கு வெளியே வர ஆரம்பிச்சிடும் எல்லாமே ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா இப்போ என்னோட வினிகர் ஆக்சுவலாக இது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆனது அதனால் நான் ரொம்பவே கம்மியாக தான் ஊற்றிருக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ ஆக்சுவலாக நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா சொல்லியிருக்கிறேன் நாங்கள் அதில் வந்துட்டு கொஞ்சம் வினிகர் நீங்கள் ஆட் பண்ணால் போதும் வினிகர் இல்லாதவங்க கொஞ்சம் மோல் இல்லாமல் ஜூஸ் கொஞ்சம் மோல் லைட்டாக நீங்கள் போட்டால் போதும் இல்லைட்டா உங்களுக்கு மிக்ஸ் பண்ணுறப்ப என்னங்கன்னா நுற மாதிரி வெளியே ஆர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஸோ இதுதான் என்னோடய க்ளீனிங் சொல்யூஷன் ஸோ இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஆக்சுவலாக ஃபுல்லாக நான் என்னோட கிச்சன் கவுண்டர் ஃபுல்லாகவே க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த சொல்யூஷன் தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் நல்ல சூப்பராக மனமாக கூட இருக்கும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் எனக்கு இந்த சொல்யூஷன் ஊற்றி நான் க்ளீன் பண்ணுறப்போ ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணி கண்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ
டெசிக்னேட் பண்ணலாம் எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பட் ஐ எம் வெரி ப்ரவுட் டு சே தட் பிகாஸ் நான் எப்போதுமே என்னோடய கிச்சன் நான் நீட்டாக வச்சிருப்பேன் அதில் ஒன்றும் தப்பு ஒன்றும் இல்லை என்னங்க அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம கிச்சன் நான் நீட்டாக வைக்கிறோம் ஸோ அதை நம்ம ப்ரௌடாக சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் தப்பு இல்லையே ஸோ தட்ஸ் அ நைஸ் க்ரெடிட்டில் இப்போ ஆக்சுவலாக எனக்கு அந்த பேர் வந்திருக்குது இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சவங்கலாம் பார்த்துருக்கவங்க நினைப்பாங்க உனக்கு எதுக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லாதது நினைப்பாங்க ஸோ நீங்களும் கண்டிப்பாக உங்கள் கிச்சன் இந்த மாதிரி நீட்டாக வச்சு பாருங்கள் உங்களை கண்டிப்பாக பாராட்டுவாங்க இன்னும் உங்கள் ஹஸ்பண்டே உங்களை பாராட்டுவாங்க நிஜம் ஸோ என்னோட கிச்சன் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நாளைக்கு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோட நான் உங்கள் எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறேன் ப பாய்